கடந்த சில வருஷமா நான் இந்தியாவில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டேட் நான் டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு பயணம் என்னோட வாழ்க்கையில் கிடைச்ச மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்ற எங்கேயுமே கிடைச்சதே கிடையாது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிற இந்த அவிசேஷமான மலை மற்ற எங்கே போனாலும் கிடைக்காத மாதிரியான விசேஷமான ஒரு அனுபவம் இந்த பயணத்தில் எனக்கு கிடைச்சிது மலை ஏறினது எப்படி இருந்தோம் ப்ரோ கால் வலிக்குதா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தொடர் வெள்ளையன்கிரி மலை என அழைக்கப்படுது இதாக ஆயிஸ் நம்ம வந்த பஸ் மிகவும் கடினமான ஒரு பயணமா இருந்தது என்னன்னா உட்காரதுக்கு இடமே கிடைக்கல கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் நின்றுட்டு தான் வந்தோம் அதனால ரொம்பவே டயர்டா ஃபீல் ஆகுது இந்த ரூட்ல நிறைய பஸ் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளவு மக்கள் இந்த டைம்ல வராங்க கண்டிப்பா இது ரொம்ப ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நாற்பது கிலோமீட்டர் டூ ஹவர்ஸுக்கு மேல நின்றுட்டு தான் வந்துட்டு இருந்தோம் நிறைய பேர் நானும் சேர்த்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது மே பேருக்கு மேல அந்த பஸ்ல நின்று ஒரு ஐயோ ஒரு சீரியஸ்லி ரொம்ப டஃப்பான ஒரு டிராவலாக இருந்தது இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ இருக்க போகுது உங்களுக்கே தெரியும் என்னோட வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்துக்கு முன்னாடி நான் இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு வீடியோ எடுத்திருக்கோம் அந்த டைமில் நான் வெள்ளையாங்கிரி மலைக்கு வந்த போது ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பிடிச்சி இங்கே போக முடியாது இந்த டைமில் அலவுடு கிடாதுன்னு சொல்லி அன்றைக்கி நைட்டு நான் திரும்பி நான் இங்கே இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியில் போய் ரூம் எல்லாம் எடுத்து தங்கி அதுக்கப்புறமா காலையில் வந்து இங்கே இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே உள்ளே எல்லாம் போயிட்டு போனோம் சீரியஸ்லி காய்ஸ் அன்னைக்கு நான் இங்கே இருந்து தான் சொல்லியிருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு திரும்ப வந்துட்டு இந்த மலை ஏறுவேன்னு அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் காலையில் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு தான் ட்ரெயின் ஏறணும் அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஆச்சு நான் கோயம்புத்தூர் வரதுக்கு அதுக்கப்புறமா கோயம்புத்தூர்லேருந்து காந்திபுரத்துலேருந்து இன்னொரு பஸ் ஏறி கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸுக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணி நான் இப்போ இந்த வெள்ளையாங்கிரி மலைக்கு அதாவது இஷா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிற இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் போனால் போதும் வெள்ளையாங்கிரி ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியாது விடிய காலையில் வந்துட்டு மலை ஏறலான்னு ஒரு யோசனை அதாவது ஒரு டூ தேர்ட்டி இல்லைன்னா த்ரீ ஓ கிளாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப விடிஞ்சிட்டு ஒரு டென் ஓ கிளாக் இல்லைன்னா எயிட் எயிட் ஓ கிளாக்குக்கெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா வெயில் பயங்கரமாக அடிக்கும் இந்த வெயில் உங்களால் நடக்கவே முடியாது அதனால தான் ரொம்ப காலையில் போகலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சத்தியமாக வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைம் போக போகிறோம் காய்ஸ் எந்த விதமான ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது ரொம்ப நல்லா எல்லாம் முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஆதியோகி சில போய் பார்த்துட்டு வந்துடல காலையில் இருந்து நான் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே சாப்பிடல ஆதியோகி சில பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சாப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் லஞ்ச் டைம் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தபோது கூட இஷா இதில் வந்து சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டதே இல்லை பட் அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரிப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ஊருக்கு போன போது நிறைய டிராவல் முன்னாடி டிராவல் பண்ண நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபேமஸான நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இங்கே இருந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ரொம்ப அருமையான சாப்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் கண்டிப்பாக நானும் ட்ரை பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா நாம் ஆதியோகி சிலை பார்த்துட்டு நான் உள்ளே போய் ஒரு குளியல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே இருந்து வெள்ளையாங்கிரி மலைக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் வித்தியாசமான ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வயசு வருங்க ரைஸ் இதுதான் மெனு அது ப்ரைஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரைஸ் சாம்பார் எல்லாம் சேர்த்து வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நான் அதுதான் நான் சாப்பிட்லான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சத்குரு ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க இது சாப்பாடு இருக்கு இல்லையா ஒரு சாப்பாடு ஜூஸ் ஏதாவது இருக்கா ஓகே ஓகே அதுதான் நீங்கள் எல்லாரும் கொடுப்பீங்களா இங்கே நார்மலாக எங்கள் மீல்ஸ் ஐ மீன் சாப்பாடு அது தானே ஓகே அதுவே கொடுங்க கைஸ் ஒரு கோம்பு ரைஸும் ஒரு ஜூஸும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான பில்லு கொடுத்தாங்க நாம தான் போய் வாங்கணும் அவங்க எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டோம் அதாவது செல்ஃப் சர்வீஸ் தான் இங்கே கோம்பு மீல்ஸுக்கு நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸுக்கு செவன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ப்ரோ இதுக்கு அவங்க நம்பர் கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா போனால் போதும் நான் போய் ஜூஸ் வாங்கிட்டு வரேன் ரைஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் மாதிரி தான் தெரியுது உங்களோட அபிப்பிராயம் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சாப்பாடு முன்னாடி ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம் ரைஸ் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்னா இது ரைஸ் இது கைண்ட் ஆஃப் டைப் மூணு டைப் டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் இதுவும
டிக்கெட் பதிப்பாக கொடுக்காதா நீங்கள் வண்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மாடுகளை பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் இந்த பாருங்க எவ்வளோ பெரிய கொம்பு ரொம்ப பாவமான மாடுங்க எதுவும் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஏதோ காலிஃப்ளவர் மாதிரி ஏதோ கொடுக்குது கேஸ் டிக்கெட் எடுத்துட்டோம் லாஸ்ட் டைம் மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸி நான் போகலாமாண்ணா அதில் அதில் யாரும் கிடையாது சரிங்க சரி நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இங்கே இருக்கீங்க வருஷத்தாச்சு சார் ஆ வருஷத்தாச்சு வண்டி வாட்டம் வந்து வருஷத்தாச்சு ஆ அப்போ வேலை வெட்டி செய்கிறது இருக்கா இங்கே கோயம்புத்தூரா இதே ஒரு நரசிங்கரா நரசிங்கரா இங்கே தான் ஆமாம் ஒரு மூணு கிலோமீட்டருக்கு கிராமம் தான் ஆ அந்த மலை இங்கிருந்து பார்க்கறது அருமையா இருக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவனே தெரியல அவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க அந்த சன்ஷைன் வந்துட்டு அப்படியே அந்த மலைக்கு மேல அப்படியே பரவுது சூப்பரா இருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு அருமையா இந்த விஷுவல் வந்துட்டு பாக்குறேன்னு எனக்கு தெரியல பட் கண்ணால பார்க்கும் போது என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல அவ்வளவு அழகா இருக்கு நாம இந்த மலையில தான் இன்னைக்கு ஏற போறோம் காய்ஸ் முன்னாடி போய் பார்க்கலாம் வாங்க வந்துட்டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு நான் இங்கே ரீச் ஆனது கிட்டத்தட்ட டூ தேர்ட்டிக்கு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டைம் ரொம்பவே இருந்தது லாஸ்ட் டைம் வந்தபோது மாதிரிலாம் கிடையாது எனக்கு நிறைய டைம் இருந்ததுனால நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தபோது நினச்சி நிறைய விஷயங்கள் இந்த டைம் வந்தபோது என்னால் பண்ண முடிஞ்சது அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த டைமில் வரும்போது எங்கிட்ட சுத்தமாக டைம் கிடையாது எனக்கு சீக்கிரமாக போனோம் ஏன்னா ஈவினிங் வந்து பெஸ்ஸு எல்லாமே ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம் இந்த டைம் சீரியஸ்லி காய்ஸ் நான் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரீ யோகா செக்ஷன் ட்ரை பண்ணோம் ஓ சீரியஸ்லி நீங்க இங்க வந்து என்ன கண்டிப்பா பண்ணுங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இங்க எந்த டைம் வந்தாலும் எனக்கு இந்த உள்ள வந்து பாயசம் கிடைக்கும் இருபது ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு பாயசம் கிடைக்கும் அது செம்மையான டேஸ்டியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம என் சாப்பாடு எல்லாமே சீரியஸ்லி ரொம்ப அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது என்னோட மனசுல எப்பவுமே டென்ஷன் இல்லை நான் பயங்கரமான டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல போகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் எப்பவுமே நான் தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த மாதிரியான பிளேஸ் தான் பாருங்க எவ்வளவு மாடுங்க இருக்குங்கன்னு எல்லாருமே கட்டி விடாமா அவங்க எல்லாம் என்ஜாய் பண்றாங்க உங்க வாழ்க்கை இங்க செம்மையான ஒரு ஃப்ரீடம் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ராய்ஸ் நீங்க பாக்குற இதுதான் சிவ பகவானோட ஐந்து முகங்கள் உள்ளடக்கிய மலை ரொம்ப நாளா எனக்கு போகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்த ஒரு இடம் இன்னைக்கு நான் அங்க போக போறோம் நைட்டு ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு நான் இங்க இருந்து கிளம்பி அங்க போயிட்டு இங்க இருந்து கொஞ்சம் போனா போதும் அதுக்கப்புறமா ஏன்னா இங்க செவன் ஓ கிளாக் குள்ள வந்துட்டு இங்க ஒரு லைட் ஷோ இருக்கு நான் இன்ன வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது அது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் அங்க போலான்னு இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களை ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நான் நம்புறேன் அதனால இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம வெள்ளையாங்கிரி மலைக்கு நீங்க வரணும் <laughs> ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டைம் வந்தபோது அதாவது சிவராத்திரி அன்னையில் இருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பட் அந்த டைமில் என்னால் வர முடியல நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரிப்பு போக வேண்டியிருந்தது அது அதுக்கப்புறமா லேட்டாக 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 இப்போ தான் காய்ஸ் டைம் அமைஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம போக போகிறோம் இந்த சிவரூபமான வெள்ளைகிரி மலைக்கு மகேஸ்வரகிரி மலைன்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு உண்மையான பேர் அதுதான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க என்ன ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வச்ச விஷயம் என்னன்னா இந்த மலையை பத்தி இல்லைன்னா இங்க போகிறதுக்கு பத்தி எல்லாமே யாருக்கிட்டையாவது கேட்கும் போது எல்லாருமே பயங்கர கடுமையான ஒரு விஷயம் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் பண்ண முடியாத விஷயம் என்ன எப்படியோ ரொம்பவே எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்றாங்க எனக்கு இப்ப கூட புரியல அந்த மலை ஏறதே ஏதோ பெரிய பயங்கரமான விஷயம் சாதாரண மக்களால் எல்லாம் ஏறவே முடியாது அவ்வளவு கடுமையான ஒரு விஷயம் எல்லாம் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அடிக்கடி மழையும் அதாவது அந்த மலை 
மலை ஏறிட்டு இருக்கும்போது ஏழு மலைகள் இருக்கு அதுல வந்துட்டு நம்ம யோகாவில் இருக்கிற அந்த ஏழு சக்கரங்களை தான் அந்த ஏழு மலைகளும் குறுக்கும் சொல்றாங்க இந்த மலைகளை ஏறும் போது நமக்கு வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் பயங்கரமா காத்தடிக்குமா சம்டைம்ஸ் பயங்கரமா மழை பெய்யும் பயங்கரமான குளிர் மேகம் அதாவது பனிமூட்டம் ஆயிடும் அது நம்மளால எதுவும் பார்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் யானைகள் நிறைய இருக்கிற இடம் இந்த மாதிரி பயங்கரமான விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்றாங்க இதெல்லாம் கேட்ட போது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் இவங்க சொல்றாங்க என்னதான் இந்த மலையில் இவ்வளவு சொல்றதுக்கு இருக்குன்னு எல்லாம் நானே யோசிச்சோம் கண்டிப்பா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கதா போக போறோம் நானும் இந்த மலையில போற போறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அங்க ஏதோ பூஜை நடக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களால பார்க்க முடியுமா இல்லைன்னு தெரியல அந்த மலையில வந்துட்டு ஒரு புகை போகுது மேபி அங்க சாமியார்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீலிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல தரும்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு தர வைக்கிறதுக்காக நான் கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுவேன் வணக்கம் அண்ணா இந்த வெள்ளையாங்கிரி மலையில போறது பயங்கர கடுமையான விஷயம் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அது பட் மக்கள் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அதுதான் எனக்கு தெரியல அதாவது கஷ்டப்படாத உடம்புக்கு முதல் சாதாரணமா மேடும் பள்ளம் மேடும் பள்ளமா போகும் அப்புறம் கடைசி மலை வந்து இப்படி இருக்கு ஓ அப்படி இருக்கு நம்மளா கஷ்டமா இருக்கு குமிஞ்சுதான் போகணும் இப்ப நிமிந்து போக முடியாது போக முடியாது ஏன்னா நிமிந்து போனா பின்னால் விழுந்துருவோம் ஐயோ அப்படி அந்த மாதிரி கடைசி மலை போகும்போது கஷ்டமா இருக்கு பட் அந்த சிவ பகவானோட அருள் இருக்கிற மலையன்னு சொல்றாங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் வெளிவந்து கீழே வரும்போது இப்படி வர்றதுனால கடி ஊனிட்டு வந்தா சரிக்கு விடாது இந்த மூங்கில் தடி இல்லாம போக முடியாது போகும்போது எப்படி இப்படி போயிடலாம் வரும்போது தடி வேணும் தடி வேணும் இறக்கமாச்சா ஆமா தட்டி விட்டு தடி இருந்தா நம்ம தடுத்து கொரோனா <laughs> <laughs> லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக அவங்க வந்து கொரோனானால எதுவுமே பண்ணலை அதனால இந்த வருஷம் பயங்கரமாக பயங்கர கம்பீரமாக பண்ணிட்டோம் மக்கள் எல்லாம் ஸ்டக்காக இருந்தோம் ஏன்னா யாருக்குமே வர முடியாமல் ரொம்ப அவசப்பட்டோமா காய்ஸ் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஸ்டேட்டட் ஆன்சைட்டியோ டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு பெஸ்லேயே எப்படியோ இங்கே வாங்க வந்து அந்த இஷா குள்ளே போய் குளிங்க சாப்பாடு சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் இங்கே இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப அமைதியான ஒரு மனசமாதானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் எல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் இங்கேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக போகலாங்க appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. Where did he come from? 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 இது பாருங்க காய்ஸ் இங்கே இருந்து வெள்ளாங்கிரி ஹில்ஸ் வந்துட்டு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குது இது எடுக்கக்கூடாது இந்ததெல்லாம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியின்னு சொல்லிட்டு அந்த அங்கே ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நின்றா அவர் வந்து என்னை திட்டினா ஓகே தேங்க்யூ ப்ரோ ப்ரோ அந்த கோவில் இருக்குது இல்லையா அங்கே விட்டால் போகும் ஆமாம் வெள்ளையாங்கிரி கோவிலுக்கு போகும் இல்லையா ஆமாம் அந்த வழி 
ஆ சரி ஓகேண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணா இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட கேட்ட போது அவர் வந்து நூறுரூவா கேட்டோம் அதனால் நான் போகல நான் நடந்தே போகிறேன்னு சொன்னோம் ஏன்னா யானை ஃபாடோலாம் வச்சுருக்கு ஆமாம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொன்னாங்க யானை இருக்குன்னு அதனால் பார்த்து தான் போகணும் ரொம்ப வித்தியாசமான கதைகள் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நான் எல்லாமே உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் சரி காய்ஸ் போகலாம் லைட் எடுத்துருக்கோம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை யாராவது வந்தாங்கன்னா நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட ட்ராப் பண்ண கேட்டுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம நடந்து தான் போகணும் ஓகே என்னண்ணா கோவிலுக்கு என்னாச்சு இருங்க இருங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க கை சார் என்னாச்சு தனியாக நடந்த நேரங்க சரியில்லை அதனால் நீங்கள் வண்டி ஏறி போக நல்லது பெட்ரு பட் வண்டி இல்லையே அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு வண்டி ஏறி போங்க இல்லை தனியாக நடந்து போனால் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா பிரச்சனை இருக்கு என்ன இருக்கு எலிஃபெண்ட் ஓவர் அதிகமான சூழ்நிலைகள் இப்போ நடந்து போகுமா ஏன்னா எப்போதுமே எப்போ கிராஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படியா ஆமாம் கண்டிப்பாக கடவுள் காப்பாற்றும் நினச்சி அப்படியே போயிடலாம் இல்லை இல்லை முடியவே முடியாது வாய்ப்பே இல்லை ஒன்னா லைட்டு டீ பிளைட் ஃபுல்லாக எரியும் வாய்ப்பு இருக்குது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தனிப்பட்ட முறை போகிறதுக்கு தப்பான முறை வேணாம் அப்படின்னா நான் யாருக்கா யாரையுமே பார்க்கலையே நான் தேவைங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் நடந்து வர்றாங்க அப்படின்னா நான் அவங்க கூட போய்க்கிறேன் அவங்க கூட போகலாம் இல்லைங்க வெயிட் பண்ணுங்க எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு இங்கே இருந்து இங்கேருந்து ஒரே கிலோமீட்டர் தான் ஒரே கிலோமீட்டர் தானே டர்னிங் எல்லாம் ஓவர் ரெண்டு பக்கம் காடுகள் நீங்கள் ஒரு கிலோமீட்டரில் நடந்து போகிறதும் சைஸ் கிடையாதா சைஸ் எங்கேயுமே நீங்கள் தப்பி ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படியா ஏன்னா வந்தாடிச்சு வந்திருக்காங்களா நிறைய ஆபத்து நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி நடந்திருக்க சூழ்நிலைக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் இதுக்குள்ள ஆகும் புரியுது சரி நான் உங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது நான் மதிக்கிறேன் நான் வந்து யார் கூட கூட அது போகிற கூட வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்க அட்வைஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா அவங்க அஞ்சாறு பேர் வரனால தூண்டி போகிறவங்க அவங்க கூட போகலாம் சரிங்க அப்படி இருக்கலாம் ஓகே ஓகே தனிப்பட்ட முறையில் வேணாம் பாவங்கள் சம்பாதிக்காதீங்க பாவங்க எனக்கு வேணாம் சரிங்க ரொம்ப நன்றி அண்ணா நிறைய அனுபவப்பட்டாலும் இருங்க நான் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் அவங்க வரவரை இல்லை நீங்கள் போய்க்கோங்க நான் யாராவது கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இல்லை வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆளுங்க வர்றாங்க ஆ சரிங்க இல்லைன்னா ஆட்டோ ஆட்டோ இருக்கும் ஆட்டோ நூறுரூவா கேட்குறாரு ஒரு ஆளுங்கப்போ அப்புறம் கண்டிப்பாக கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா வாய்ப்பு இல்லைல்ல ஆமாம் சரி நான் பா பார்த்துக்குறேன் நீங்கள் போங்க நடந்து தனிப்பட்ட முறையில் போக வேணாம் ஆ சரி உண்மை சரிங்க ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க இல்லைங்க அந்த வர்றாங்க பசங்க ஓகே அப்படியே சீரியஸ்லி காய்ஸ் இங்கே நடந்து போகிறது சேஃபே கிடையாது அதுதான் அந்த அங்கிள் சொன்னால் நடந்து போகாதீங்கன்னு அந்த ரெண்டு பசங்க கிட்ட நம்ம வண்டியில் ஏற சொன்னால் ஏரில் அவங்க நடந்து வரேன்னு சொன்னால் ஓ மை காட் எப்போவும் இப்படி நடக்குமா இங்கே அது ரெகுலராக எத்தனையும் இந்த இங்கே நினைக்கும் சொல்ல முடியாது இங்கே இந்த நாட்டிங்களுக்கு தான் இருக்கும் அப்படியா நீங்கள் பதுவாக மெதுவாக போங்க நான் இல்லை அது கடவுள் அன்னைக்கு நான் இந்த வருஷம் புழுதும் நான் பார்க்கவே இல்லை ஐயோ ஐயோ இன்னைக்கு தான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு இன்னி நல்லது தான் நடக்கும் கடவுள் உங்களுக்கு பாகி இல்ல காய்ஸ் நான் கேமரா ஓபன் வச்சிருந்தோம் சடன்லி ஓன் பண்ணோம் அப்படியே வர ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஆனதா இல்லையா அது அது நான் நிக்காம போறேன் ஆமா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி போய்டோம் ஓ மை காட் நமக்கு சிவன் கண்டிப்பா அது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ தடவை என்ன வந்து நிப்பாட்டிட்டு பயங்கரமா சொன்னோம் ஏன்னா போக கூடாது கண்டிப்பா ஏன வரும் ஆன வரும் நான் சொன்னனா இல்லையா சார் ஆமா நினைக்கிறேன் <laughs> சரிங்க ஐஸ் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த அவர் வந்து பிரேக்கு பிடிக்கலனா நம்மளை கண்டிப்பாக அந்த யானை இடிச்சிருக்கும் ஐயோ அந்த பசங்க ரெண்டு பசங்க வந்துட்டு இருபது ரூபாக்காண்டி நானே சொன்னோம் அவங்க கிட்டே நானே கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஏறுங்க நெரு இருந்தால் கூட அவங்க ஏறலை அவங்க நடந்து வரேன்னு சொன்னால் சத்தியமாக ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அவங்க சொன்னாங்க அந்த சேம் டைமில் யானையும் வந்துடுச்சு செருப்பெல்லாம் எங்கள் ஊரணும் 
மக்கள் எல்லாருமே என்ன பாக்குது ஏன்னா கேமராவே இருக்கிறது ஆமா ப்ரோ அங்கதா <laughs> 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 எவ்வளோ உனக்கு மூங்கில் தடி குச்சிக்கு முப்பது ரூபா அங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிடிச்சது ஓகே 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 காய்ஸ் இது பாருங்க இங்கேருந்து நமக்கு பிடிச்ச மூங்கில் தடி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ எந்த மாதிரி தடி எடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் எந்த பிடிசல் இருக்கக்கூடாது பிடிசல் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது கீழே இறங்கையில் நீங்கள் நல்லா ஊனும்போது ஓகே ஓகே மட்டமானது எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சுன்னா ஒடிஞ்சு போயிடுமா சரிங்க சாமியாரே வணக்கம் குக்கரட்டை வண்ணா இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக இங்கே இருக்கீங்க ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷமாக இங்கே இருக்கீங்களா அதுதான் நீங்கள் வெள்ளகிரி மலையிலலாம் ஏறி இருக்கு இல்லையா இந்த மலையோட சிறப்பை கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா எங்களுக்கு சிறப்பு என்னென்னா உங்களுக்கு ஆறு வயசு உங்களுக்கு ஆறு வயசு ஆ இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கிடையாது ஆ மணல் ஆ குதிரை வண்டி மாட்டு வண்டி மாட்டு வண்டி குதிரை அதாவது வரும் ஆ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பிடிக்கிற தண்ணி கிடைக்காது தண்ணி கிடைக்காது பட் அந்த மேலே பாறை மேலே தண்ணியெலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இருக்கு நாங்கள் போகும்போது அந்த டைமில் கிடையாது ஆறு வயசு உங்களுக்கு ஆறு வயசு இருக்கும்போது நாங்கள் ஏழு பேர் போனோம் எங்கள் பாட்டி கிட்டே போய் அன்றைக்கி மனம் இரு மழை இருந்து சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கி சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கி இந்த கடையெல்லாம் இல்லை அன்றைக்கிறோம் இதெல்லாம் சம்பாதிக்கும் பத்து ரூபா போடுறதுல இருபது ரூபா ஆச்சு இப்போ முப்பது ரூபா ஆச்சு அது ஏன் அவங்க இவ்வளோ அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அங்கேருந்து கவர்மெண்ட்டு கேட்க கவர்மெண்ட் காண்டி ஓகே புரியுது புரிஞ்சுதா ஆமாம் நம்ம போய் கேட்க முடியும் இங்கே வர மக்களை கொள்ளை அடிக்கிறாங்க ஆமாம் புரியுது மலை வந்து படிக்கட்டு இல்லை படிக்கட்டு கிடையாது மன்னித்தடம் மன்னித்தடம் ஆ நாங்கள் போகும்போது ஜாலியாக வரும் ம் ஆறு பேர் ம் பாட்டி பின்னாடியே வரும் ஓகே அங்கே ஒரு பார்வை இருக்கு மேலே அங்கே ஆறாயிரம் மேலே காப்பி தாண்டு நீட்ட பாரம் ஓ அவ்வளோதோடு அனுபவம் <laughs> வனவிலங்குமே <laughs> அதாவது இங்க மலை ஏறவங்களுக்கு எதுவுமே நடக்காது அனுபவம் பெரியவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாம் ஆறுல இறந்துட்டாங்க நீங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது அங்க மலைக்கு மேல நிறைய சாமியர் எல்லாம் இருந்தோமா இருக்கு அந்த டைம்ல இருந்து இப்ப யாருமே இல்லையா இருக்கு இருந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க அங்க ஜீவ சமாதி ஆனா யாரோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க இருக்கு அவரோட பேர் என்ன ஒட்டன் சமாதி ஒட்டன் சமாதி அவருதான் படிக்கட்டு கட்டினவர் ம் சேர்க்கணும் ம் அது நாலாவது மலை சிதாந்த கோவில் இங்கே மேலே வந்துட்டு 
சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் எல்லாரும் வந்து இந்த மலை ஏறுவாங்க இந்த கடைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இந்த சைட்ல ஆமா கோவிலுக்கு தான் போனோம் பட் கொஞ்சம் விடிஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா போலாம் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மூணு மணிக்கு நான் ஏறிடுச்சு எத்தனை மணிக்கு ஆகும் போதைக்கு அங்க விடியும் நீங்க மூணு மணிக்கு ஏறினீங்கன்னா ஒரு மலையே ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் மலை ஓகே உட்காந்து உட்காந்து போக இப்படி இருந்தாலும் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் இல்லையா நான் எத்தனை மணிக்கு ஏறினா ஒரு மூணு மணிக்கு ஏறட்டும் மூணு மணிக்கு ஏறினா சரியா இருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டா மூணு மணிக்கு ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கு கோயில் மலை கிட்ட வந்து போற போது மணி ஒரு ஒன்பது பத்து மணி ஆகிடும் ஒன்பது பத்து மணி ஆகும் ஆமா பத்து மணிக்கு நான் மேல இருக்கும் அந்த பூஜை எல்லாம் பார்க்க முடியல அப்ப எனக்கு ஆஹ் பாக்கலாங்க அப்ப எட்டரை மணிக்கு நீங்க அங்க இருக்கும் எட்டரை மணிக்கு இருக்கும் நீங்க ஒரு எட்டு மணிக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா எட்டு மணி இந்த எட்டரைக்கு அப்புறமா பூஜை கிடையாதா காலையில ஒரு எட்டரை மணிக்கு ஏழு மணிக்கு பூஜை அப்போ எத்தனை மணிக்கு நான் ஏறினா அந்த டைம் தரிசனம் பார்த்துருவோம் நீங்கள் இப்போ ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்படியே முதல்ல முதல்ல போனால் சரியாக இருக்கும் இப்போ பதினொன்று மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் சரி அப்போ அப்படின்னா மேலே வேற பிரச்சனை எதுவும் இருக்கு இல்லை வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நைட்டு போகிறது சேஃப் தானே இப்போதான் ஒரு யானையை பார்த்துட்டு வந்தோம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால பிரச்சனை மேலே வந்து ஆனை வராது மேனை வராது உங்களுக்கு ஜனங்க வந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு இது விட்டா எங்கேயும் வழி இல்லைங்க இந்த இந்த கேப் விட்டா ஆமா நீங்க இந்த பக்கம் போக முடியும் இந்த பக்கம் போக முடியும் ஓ ஒரு மரங்க செடி செடி இந்த மாதிரி புளி குண்டா இருக்குங்க உட்காரதே வந்து அந்த படியில் தான் உட்காந்து போகணும் தண்ணி குடிச்சிட்டு படியில் உட்காந்து மெயின் தண்ணி வேணும் தண்ணி இல்லைனா போக முடியாது எத்தனை போட்டில் ஒரு போட்டில் போதுமா ஒரு பாட்டில் போதுங்க ஒரு மலைக்கு ஒரு பாட்டில் தண்ணி வேணும் கோயில் மலைக்கு இந்த ஃபஸ்ட் மலைக்கு வந்து கேரண்டியே தண்ணி வேணும் அதே இருக்கிற ரொம்ப ஆமாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தடவை ஏறி இருக்கீங்க நீங்கள் நானும் இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஏறி இருக்கேன் ஒரு மூணு வருஷம் ஏறி மூணு வருஷம் ஏறி இருக்கும் எப்படி இருக்குங்க உங்கள் அனுபவம் அதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மலை ரெண்டாவது கடைசி மலை தான் ஒரு ரொம்ப அதான் ப்ரோ நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த மலை ஏறிடுச்சுன்னா உங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் உண்மைதான உங்களுக்கு ஏதாவது நடந்துருச்சு அப்படி நடந்திருக்கு அப்படியா ஆனா இங்க என்ன தெரியுந்தாங்க ஒரு வந்து நாம மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சு இந்த வருஷம் நம்ம நேர முடியாது அடுத்த வருஷத்தோட போகுது அப்படின்னு ஏற முடியாதுன்னு சொல்லி நினைச்சா அது முடியாமயே போயிருங்க முடியாம போயிடும் வந்தாலும் மழை ஏற முடியாது திரும்பி ரிட்டர்ன் தான் வரணும் அப்படி ஆமாங்க நாம என்ன நினைச்சு கும்பிட்டாலும் கரெக்டா வந்து நடக்கும் நாலு பேரும் அஞ்சு பேர் தான் பஸ்ல வந்துட்டு இருந்தோம்ங்க அப்புறம் இப்போ வந்துங்க ஒரு அஞ்சு வருஷமா வந்துட்டு இருக்கணுங்க இப்போ ரெண்டு பஸ் பிடிச்சி ஒரு ஓம் நீ பிடிச்சி வரணும் அப்படி ஒரு சும்மா பிடிச்சி வந்தேன் வருஷம் நாங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து ஒரு சும்மா பிடிச்சி வந்தேன் ரெண்டாவது வருஷம் அதை விட்டு கொஞ்சம் பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு வேன மாதிரி பிடிச்சி வந்தேன் அது மூணாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபத்தி நாலு சீட் கோச்சு பஸ் பிடிச்சி வந்தேன் அவர் இருபத்தி நாலு அப்புறம் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பஸ் கோச்சு அவர் சும்மா பிடிச்சி வந்தேன் இந்த வருஷம் ரெண்டு பஸ் பிடிச்சி வந்திருக்கு சூப்பர் அவ்வளவு பேர் வராங்க இங்க வராங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சாறு பத்து பேர் வந்துட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு மட்டும் ஐம்பது பேர் வந்துருக்கு இன்னைக்கு மட்டும் ஐம்பது பேர் வந்து நாங்க ஐம்பது பேரே ஏறா விடாது ஏறிட்டாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் ஏத்துருவீங்களா அது ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது என்னோட <laughs> <laughs> இங்கிருந்து இப்பதான் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் இங்க டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீயா அன்னதானம் போடுவாங்க இங்கேயே தங்கறதுக்கான இடம் எல்லாம் இருக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் தங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா வேணும்னா கூட மலை ஏறலாம் அது பிரச்சனையே கிடையாது கோவில் இருக்காங்க இங்க மலை ஏறவங்க எல்லாருமே வந்து கோவில வந்துட்டு கும்பிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் போவாங்கன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் கோவில போய் கும்பிட்டதுக்கு அப்புறமா டுவெல் ஓ கிளாக் இல்லைன்னா ஒன் ஓ கிளாக் குள்ள ஏறணும்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நைட்டு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சாம்பார் எல்லாம் பண்றதுக்காண்டி இருக்கு கிச்சன் இங்க இருக்கு சமைக்கிறதுக்கான இடம் காய்ஸ் இதுதான் இந்த பூண்டியில் இருக்கிற வெள்ளையகிரி ஆண்டன் கோவில்னு சொல்றாங்க எல்லாருமே இங்க வந்துட்டு கும்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் மலை மேல ஏறும்னு சொல்றாங்க பேர் ஏதாவது தப்பா சொன்னீங்கன்னா கோச்சிக்காதீங்க எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது
வயசு இங்க வரவங்க எல்லாம் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கான இடம் இவர் தான் எனக்கு உதவி பண்ணாரு பேர் என்ன ப்ரோ சந்திர ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ சரி ப்ரோ பாக்கலாம் இந்த சைட்ல இருந்து தான் போனோம் இங்க தான் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அங்க எல்லாரையும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து கேமரா நான் உள்ள வச்சிருக்கேன் செக்கிங் எல்லாம் பயங்கரமா பண்றாங்க இவ்வளவு பேர் போறாங்க பயங்கரமா ஆள் இருக்குங்க கூட்டம் வேற லெவல் இந்த சூழல் எல்லாம் நிறைய குத்திருக்காங்க பாருங்க பாருங்க வயசு அப்படியே ஸ்டெப்பு இங்கே மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேலெல்லாம் ஸ்டெப்பெல்லாம் இருக்காதா இதுவே பயங்கரமாக இருக்கு இப்போ மேலே எப்படி இருக்கும் ஓ மை காட் அப்படியே பயங்கரமாக இருக்குது வயசு சீரியஸ்லி ஐயோ பசங்களை எல்லாரையுமே அப்படி செக் பண்ணாங்க கீழே பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் கஞ்சா வச்சுட்டெல்லாம் இங்கே வரந்ததுனால தான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஆளை பார்த்த போது அவங்களும் இதை பற்றி சொன்னோம் இந்த வழி பாருங்க வழியே கிடையாது இங்கெல்லாம் பாறையெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் அதுவும் அதுவா அமைஞ்சது யாருமே அடிக்க வச்சதெல்லாம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் லைட்டெல்லாம் பக்காவாக எடுத்துகிட்டு வாங்க காய்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூங்கில் தடி தண்ணி போட்டில் எல்லாத்தையும் இல்லைன்னா நீங்கள் தான் கஷ்டப்பட வேண்டியது இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு மலை ஏறி வந்திருக்கோம் இங்கே ஒரு கோவில் இருக்குது எல்லோரும் கும்பிடுறாங்க பாருங்க காய்ஸ் இந்த கோவிலோட பேர் தான் வெள்ள விநாயகர் கோவில் ஃபஸ்ட்டு மலை ஏறிட்டோம் பயங்கர கடுமையாக இருந்தது நினச்சது விட ஒரு நூறு மடங்கு கடுமையாக இருந்தது இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியல இருந்து அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மலை ஃபுல்லாக படிக்கட்டு அடிக்க அடிக்க வச்சுருவாங்க அதே ஏறி வர மாதிரி இல்லை ஸ்டெப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ணா நெக்ஸ்ட்டு மலை இது இந்த ரெண்டாவது மலை பேர் என்ன வளர்க்கப்பாரா இதுக்கப்புறமா பாம்பாட்டி இது விட கடினமா இருக்குமா அதுக்கப்புறமா ஏதாவது அதுக்குள்ள இருக்கு ஈஸி சரி தேங்க்ஸ் பாம்பாட்டி சித்தர இந்த கோவில் பாருங்க அது என்ன ப்ரோ உள்ள ஒரு பைப்பு மாதிரி இருக்கு தண்ணி ப்ரோ ப்ரோ தண்ணி பைப்பு எவ்வளோ நேரம் நடந்துகிட்டே இருந்தோம் லைட் எதுவும் இல்லாததுனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல இப்போ தான் ஒரு ஆறு மணி ஆகிடுச்சு ஆறு மணி ஆக போகுது உங்களால் பார்க்க முடியும் அருமையாக இருக்குது காய்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் மலைக்கு மலை உச்சியில் ஏறிட்டு இருக்கோம் அப்போவே இப்படி பயங்கரமான காட்சிகள்லாம் வந்துடுச்சு அங்கே இருந்தேன்னா அந்த கோயம்புத்தூர் சிட்டியாக பயங்கரமாக பார்க்க முடியுது நம்ம ரொம்பவே குளிர்றது உள்ள இன்னொரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம் வர பாதையெல்லாம் படு மோசமாக இருந்தது அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு மலை ஏறும்போது அது மாதிரி கடுமையான ஒரு மலையே கிடையாது அந்த ஃபஸ்ட்டு மலையிலே பாதி பேர் மைண்டு எல்லாம் திரும்பி போயிடல அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் வர வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் இருந்தாலும் நீங்கள் போகக்கூடாது நம்ம ஒரு கார் வச்சுட்டோன்னா திரும்பி போகவே கூடாது எப்படியாவது அந்த மலை ஏறி முடிச்சு அந்த கோவில் வரைக்கும் கண்டிப்பாக போகணும் அங்கே போய் தர்ஷனம் 
பண்ணணும் சத்தியமாக என் வாழ்க்கையில் இன்னே வரைக்கும் நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனையோ ஊரில் போயிருக்கோம் எத்தனையோ கடுமையான பாதையிலெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரிப்பு என் வாழ்க்கையில் கிடையவே கிடையாது இந்த மலை ஏறினதுக்கு அப்புறமா என் வாழ்க்கையே எனக்கு பார்க்க முடியுது எப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நம்ம இப்படி ஏறிட்டு தான் இருக்கணும் திரும்பி சோறு அடைஞ்செல்லாம் திரும்பி ஓடெல்லாம் கூடாது சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ் சில பாதைகளெல்லாம் வந்துட்டு கல் இருக்கு இல்லையா கல்லில் ஸ்டெப்பு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதில் எல்லாம் வழக்கு பாறை அதில் ஏறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாறையை விட வச்சு பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஓகே தான் சில வழிகளே கிடையாது இப்படி இருக்கும் இந்த அப்படியே ஏறது பயங்கர கடுமையாக இருக்கும் இருந்தாலும் ஏறிட்டோம் இடையில் ரெண்டு இடத்துல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் இப்போ பட் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஏறிடுச்சுன்னா லைட் இருக்காது என்னால் வீடு எடுக்க முடியாது அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு இது தெரியல மேல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஏதோ பயங்கரமான ஒரு குழிக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு அமைஞ்சிருக்கு <laughs> எப்பவும் மேகங்கள் சூழ வெள்ளியால மூடப்பட்டது போல் தோன்றதுனால வெள்ளையன்கிரி மலை என்று கூப்பிடுறாங்க கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு அடிக்கு மேலதான் இந்த மலை இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இத தென் கைலாயம் என்றும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அங்கதான் அந்த கோவில் இருக்கு அந்த பாருங்க அந்த பாறை இருக்கு இல்லையா அங்கதான் அந்த சுயம்பு லிங்கம் போகிற வழியில் நிறைய பிளாஸ்டிக் எல்லாம் கொட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இங்கே பிளாஸ்டிக் போட்டுட்டு போனால் யாருமே வந்து எடுக்க மாட்டோம் இது இந்த இயற்கைக்கு ரொம்பவே பிரச்சனை தயவுசெய்து யாருமே இப்படி பண்ணாதீங்களா 
ஏன்னா இந்த இயற்கையோட அழகே போயிடு இப்படி பண்ணா அதுக்கப்புறமா அங்கே பாருங்க ஐயோ சரி கேஸ் கேமராவும் பிடிச்சிட்டு என்னால் வந்துட்டு நடக்க முடியல நான் கீழே போனதுக்கு அப்புறமா வித்தியாசமான ஏதோ ஒரு செடி இந்த மரத்தோட பூ பார்க்கறது அருமையா இருக்கு நல்லா வழக்குதுங்க அங்க ஒரு ஆள் சொன்னாரு இதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்த போது இந்த குளத்துல குளிக்காம போயிட்டோமா வீட்டுல போன போது நைட்டு தூங்கின போது கனவு வந்துடுச்சா நைட்டு சிவ பகவான் வந்து கனவில் வந்துட்டு அவரை அடிக்கிறாரா ஏண்டா குளிக்காம போகணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டு குளி இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நடந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இங்கே குளிச்சேன்னா சடலி உங்களுக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஃபீல் ஆகும் அது ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் அதுதான் இதுதான் லாஸ்ட் ஏழாவது மலை உட்கார்ந்ததுனால இது கைலாயம் என்று நிறைய பேர் அழைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம தென் பகுதியில் இது இருக்கிறதுனால தென் கைலாயம் என்றும் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மலை முழுவதும் சிவனோட சக்தி அதிர்வு தீவிரமா உயிரோட்டமா இருக்கிறான்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க நீங்க இங்க வந்தாலும் உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி சத்தியமா சாதாரணமா யாராலும் இந்த மலையெல்லாம் ஏற முடியாது அதுக்கு விதிக்கப்பட்டவங்களால மட்டும்தான் ஏற முடியும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அசால்ட்டு இந்த மலையெல்லாம் ஏறவே முடியாது காய்ஸ் என் வாழ்க்கையில் இன்னே வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு மலை ஏறினதே இல்லை அவ்வளோ எனர்ஜி எல்லாம் இருந்தால் தான் ஏற முடியும் எனக்கே சடன்லி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஓடி எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சி மூச்சு கிடைக்காம போச்சு கைண்ட் ஆஃப் வீக்காக எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு பட் ஃபைனலி நான் இங்கே வந்துட்டோம் சின்ன விஷயம்லாம் கிடையாது 
இங்கே மலை ஏறுறது எல்லாருமே இவ்வளவும் சொன்னதுக்கு காரணம் இப்போதான் எனக்கு புரிய வந்தது பாருங்க வயசான பாட்டிங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க போறாங்க இந்த மலையில பெண்களுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு அளவுடு கிடையாது அதாவது அது வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இந்த மலை ஏற முடியும் ஏறது மாதிரி கடுமையான விஷயம்தான் இங்க இருந்து இறங்குறதும் நான் நேரம் நைட்டு தான் ஏறணும் வீரத்தை அவ்வளோ குட்டிச்சு என் வாழ்க்கையில் இன்ன வரைக்கும் இவ்வளோ வீரத்ததே கிடையாது ஏன்னா தண்ணி மேலே ஊற்றுற மாதிரி இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் டே டைம் இல்லை இந்த மலை இறங்குறது எவ்வளோ கடினமாக இருக்கும்னு தெரியல இந்த சிவனோட அருளால் கஷ்டமாக இருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த மலை ஏறின போது ரொம்ப கடினமாக ஃபீல் ஆன போது ஓம் நம்ம சிவாயா ஓம் நம்ம சிவான்னு சொல்லிட்டே வந்தோம் அது எனக்கு ஒரு விதமான சக்தி கொடுத்துருச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வரும்போது தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் எவ்வளோ நான் இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் ஒரு தடவையாவது இந்த மலையில் நீங்கள் வந்து இந்த மலை ஏறினதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு அதோட அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் யாரெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தந்தாலும் அது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது இங்கே மலையில் வந்து இந்த எனர்ஜி ஃபீல் பண்ணால் மட்டும்தான் சீ லெவல்ல இருந்து ஆறாயிரம் அடிக்கு மேல இருக்கும் ஐயோ ஆறாயிரம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த வழிகள் தான் இருக்கும் பின்னாடி பார்த்தா லைட்டா பயமா இருக்கும் ஹைட் எல்லாம் பயமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மலையில் இருக்குது
பகவான் எந்திரிச்சு அவர் கூப்பிட்டு வாங்க அந்த இடத்துல இருந்து ஆனானு பாருங்க அவர் வாய்ப்பு நல்ல வாய்ப்பு மரத்தில் வந்துட்டு இப்படி கட்டி போட்டிருக்காங்க குழந்தைங்கள்லாம் பிறகுறதுக்காக பண்ணுறதோ ஏதோ தெரியல நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சவங்க இறங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க ஏன்னா வரும்போது வழியில் ஒரு பையனுக்கு கால் அடிபட்டு ரத்தமாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் மயக்கமாகிற இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா எதுவும் பண்ண முடியாதா ஏதா இருந்தாலும் கடவுள் புண்ணியத்தில் கீழே போய் சேர்ந்துடும் இன்னும் ஒரு நம்பர் எத்தனாவது தடவை நீங்கள் மலை ஏறுறோன்னு யார் சொன்னாங்க இல்லை ஒரு கணக்கு வச்சு பார்த்தோன்னா எவ்வளோ தடவை ஏறி இருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு என்னால் இந்த மலையையும் வேலையெல்லாம் கிடையாது ஆமா அவர் ஒரு பார்ட் அவர் ஒரு பாட்டி பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஒரு பாட்டி நூற்றி ஒன்று தடவை மலை ஏறுக மலை ஏற இருக்குன்னு அது இந்த பாட்டியான்னு நஷ்ட இருந்துக்கு தான் கேட்டோம் பட் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் தான் ஏறுவோன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் காய்ஸ் பீமன் கலிவிரண்டை பஞ்சவாண்டவர் எல்லாம் இங்கே வந்த போது இங்கே தான் தங்கணும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க பாருங்க காய்ஸ் இங்கே பச்சில் எங்கே நிறைய சேல் பண்ணுறாங்க இது என்னதா மரவள்ளி கிழங்கு என்ன சாப்பிட்றது ஏன்னா இது சாப்பிட்டா ஏதாவது குணம் இருக்கா இடுப்பொறி வராது கிலோ கணக்கா இது பாருங்க வயசு வித்தியாசமான ஒரு செடி அவர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கல என்னன்னு ஆனா இது என்ன தண்ணா இந்த செடி இது இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன நல்ல இந்த கெட்ட சக்தி எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கா ஓ அதுக்காண்டி இது கட்டி விடுவாங்க சரி இது மட்டும் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்காது இங்க விளங்கிரி பாருங்கள் காய்ஸ் பசங்க நல்ல விஷயம் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற வேஸ்ட்டு அந்த இது எல்லாத்தையும் கூட்டி பெருக்கி அப்படியே அந்த பெரிய மூட்டையில் போட்டு கட்டுறாங்க இது எப்படி ப்ரோ கவர்மெண்ட் ப சொன்னது நேரம் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது ஓகே
அடுத்து பலமா வீசுது அது மட்டும் இல்லாம வெயிலும் பயங்கரமா அடிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒன்பதரைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் திரும்பி அங்கிருந்து மலை இறங்குறதுக்கு இப்போ பத்து பதினொன்று மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஒரு டூ ஓ கிளாக்குக்குள்ள திரும்ப கோவில் பக்கத்தில் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் அதுக்கு எதுக்கு இப்படி கல்லெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இங்கே இப்படி பண்ணால் நடந்து நடந்ததுக்காண்டி <laughs> 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 இது பாருங்க காய்ஸ் இங்க கால் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னா நேர கீழே போயிடும் அதனால ரொம்ப பார்த்து தான் நடக்கணும் கைஸ் இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த இஷாவோட ஆதி யோகி சிலை அங்கே பார்க்க முடியும் பாருங்க காய்ஸ் இதுதான் நான் நேற்று ஏறி வந்தோம் பட் நைட்டு வந்தபோது இது எதுவுமே தெரியல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஐயோ சிம்பிள் தான் திரும்பி பார்க்கல ஏழு <laughs> 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 வெள்ளிங்கிரும <laughs> 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 வருஷம் <laughs> 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 வழக்குறாங்க <laughs> 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 அதோட பேரே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது நேற்று நைட்டு வந்தபோது லைட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிச்சு தான் வந்தோம் அதனால ஏன்னா எதுவுமே பார்க்க முடியல அதுதான் உண்மை இப்போ தான் வந்து நாம் மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டோம் பேகெல்லாம் ஃபுல்லாக நனைஞ்சு அதனால் எப்படியாவது போகணும் இங்கேருந்து போய் இது இதுக்கப்புறம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுக்கும் நேற்று நைட்டு லெவன் தேர்ட்டி அதாவது மிட் நைட்டுக்கு நான் வந்தது மிட் நைட்டும் கிடையாது அந்த டைமில் வந்தது இப்போ கூட நான் திரும்பி போகல இங்கே தான் இருக்குது எதுக்கு <laughs> 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 